എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്കൂൾ മീഡിയ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പത്താം തരത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ പാഠഭാഗമായ ത്രികോണമിതി അഥവാ ട്രിഗ്നോമെട്രി ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഈ ത്രികോണമിതി ഇതിൽ കോണുകളുടെ പ്രത്യേകതയും മട്ട ത്രികോണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയും വളരെ വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ ഉയരം എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഈ ത്രികോണമിതി എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം ത്രികോണമിതി എന്ന അധ്യായത്തിലെ ചില പ്രധാന ആശയങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കോണുകൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്നിവയായ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അഥവാ രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സമപാർശ്വ മട്ട സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഈ ത്രികോണത്തെ സമപാർശ്വ മട്ട ത്രികോണം അഥവാ ഐസോസിലസ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നും പറയാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണം ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ത്രികോണത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് മറ്റ് രണ്ട് കോണുകൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ത്രികോണത്തിന് എ ബി സി എന്ന് പേരു നൽകുക ഇതിന്റെ വശങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തുല്യമായ കോണുകളുടെ എതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെ എതിർവശം ബി സി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെ എതിർവശമായ എ ബിയും എക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് വശങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ പൈത്തകോറ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ച് മൂന്നാമത്തെ വശമായ എ സി കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് എ സി സ്ക്വയർ കണ്ടെത്താൻ എ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ബേ സ്ക്വയർ പാദം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബി സി പാദമാണ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ബി സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ അതായത് ലംബം സ്ക്വയർ എ ബി ആണ് ലംബം എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന സൂത്രവാക്യം കിട്ടുന്നു ഇതിൽ നിന്നും എ സി സമം റൂട്ട് ഓഫ് ബി സിയുടെ വില എക്സ് എന്നും എസ് എ ബിയുടെ വില എക്സ് എന്നും ആയതുകൊണ്ട് പകരം കൊടുക്കാം ബി സി സി കൊണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതിൽ നിന്നും ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാം എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ രണ്ടിനും എക്സ് സ്ക്വയറിനും സെപ്പറേറ്റ് റൂട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ രണ്ടിന്റെ റൂട്ട് ഇതൊരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു പിന്നെ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് എക്സ് ആണ് കാരണം എക്സും എക്സും ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ എ സിയുടെ വില റൂട്ട് ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോണുകൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ആണ് ഇതിൽ രണ്ട് സൈഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയും എക്സ് ആണ് ബേസും ഹൈറ്റും പാദവും ലംബവും എക്സ് ആണ് കാരണം എ സി ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ടു എക്സ് എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് കോണുകൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്നിവയാണെങ്കിൽ ആ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ അതിന്റെ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എക്സ് റൂട്ട് ടു എക്സ് എന്നിവയായിരിക്കും ഇത് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ബി സി എന്ന സൈഡ് ഒരു ഫോർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് കരുതുക 
ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഈ സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് സൈഡ്സ് കണ്ടെത്താൻ മറ്റ് രണ്ട് വശങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ നാലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും എക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും നമുക്ക് നാലെന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എ ബി എന്ന സൈഡും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇവിടെ എ സി എന്ന സൈഡ് ഇതിൻ്റെ കർണം റൂട്ട് ടു എക്സ് ആണ് ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് നാല് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ അപ്പോൾ ആൻസർ ഫോർ റൂട്ട് ടു എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നാല് റൂട്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നാല് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നാലാണ് ഇവിടെ നാല് റൂട്ട് രണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് എ ബി സി എന്ന ഈ ത്രികോണത്തിൽ ബിയിലെ കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് എയിലെ കോൺ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് സ്വാഭാവികമായും കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടേണ്ടതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിളും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ മൂന്ന് ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആംഗിൾസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എക്സ് റൂട്ട് ടു എക്സ് എന്നെടുക്കാം ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എക്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെ എതിർ വശം എക്സ് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെ എതിർ വശം എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സി അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള സൈഡ് എ സി ആണ് അതായത് റൂട്ട് ടു എക്സ് എന്ന സ്ഥാനത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തിയാൽ മറ്റ് രണ്ട് വശങ്ങൾ കിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കാം റൂട്ട് രണ്ട് എക്സ് എന്ന സ്ഥാനത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് നാലാണ് റൂട്ട് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇതിൽ നിന്നും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിൻ്റെ വില കണ്ടെത്താൻ ഇവിടെ നാലുണ്ട് ഈ റൂട്ട് ടു നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഛേദം റൂട്ട് ടു ആയതുകൊണ്ട് മുകളിലും താഴെയും നമുക്ക് റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മുകളിൽ റൂട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഫോർ റൂട്ട് ടു എന്നും ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഫോർ ആണ് അതായത് റൂട്ട് രണ്ടും റൂട്ട് രണ്ടും കുളിച്ചാൽ റൂട്ട് നാല് കിട്ടും റൂട്ട് നാലിൻ്റെ വില രണ്ടാണ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ടു ചെയ്യാം നാലിന് രണ്ട് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ രണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് ടു എന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്നു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ബി സി എന്ന സൈഡ് രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ എ ബിയും രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അടുത്ത ഭാഗം കോണുകൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്നിവയായിട്ടുള്ള ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളാണ് ഇത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് നമുക്കൊരു സമഭുജ ത്രികോണം വരയ്ക്കാം ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണമാണ് അഥവാ ഇക്യൂലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഓരോ ആംഗിളും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബി എന്ന ആംഗിൾ അറുപത് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് കോൺ എയും അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ ഈ ട്രയാങ്കിളുടെ ഹൈറ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഉയരം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഉയരമാണ് എ പി ഇവിടെ എ പി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ എ പി എന്ന വര എ എന്ന കോണിൻ്റെ സമഭാജിയാണ് അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ കോണും മുപ്പത് ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക ഇതിൽ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന മട്ടത്രികോണം എടുക്കുക എ പി ബി എന്ന മട്ടത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകൾ ഇപ്പോൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്നിവയാണ് ഇത് സമഭുജ ത്രികോണമായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ് എന്നെടുക്കാം 
വര ബി സി എന്ന വരയെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമഭാഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബി പിയും സി പിയും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ ബി സി ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു സൈഡാണ് അത് രണ്ട് എക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി പിയുടെ നീളം എക്സ് പി സിയുടെ നീളം എക്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോ ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിൽ എ പി ബി എന്ന മട്ട ത്രികോണമാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് സൈഡ്സ് നമുക്ക് അറിയാം ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടനസ് കർണ എ ബി ആണ് അത് രണ്ട് എക്സ് ആണ് അതിന്റെ പാദം ബേസ് ബി പി ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമില്ല പൈത്തകോറസ് തിയറി ഉപയോഗിച്ച് പൈത്തകോറ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ച് ലംബം കാണാൻ റൂട്ട് ഓഫ് കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ ചെയ്താണ് ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പോട്ടനസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ അങ്ങനെ എ ബി നമുക്ക് കണ്ടെത്താം എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പോട്ടന സ്ക്വയർ അതായത് ടു എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ രണ്ട് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വശം കർണമായത് കൊണ്ട് മറ്റു രണ്ട് വശങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ടു എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ടിന്റെയും സ്ക്വയർ എഴുത് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നാല് എക്സ് സ്ക്വയറിൽ നിന്നും ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഓരോന്നിനും റൂട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒരു നമ്പറും ഉണ്ട് ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളും ഇവിടെ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് തന്നെയാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എ പിയുടെ ലെങ്ത് എ പി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ എ പി ബി എന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ കോണുകൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്നിവയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വശങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എക്സ് റൂട്ട് മൂന്ന് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് അതായത് അതിന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എക്സ് മുപ്പതിന്റെ എതിരെയുള്ള വശം എക്സ് അറുപതിന്റെ എതിരെയുള്ള വശം അറുപതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് തൊണ്ണൂറിനെതിരെയുള്ള വശം രണ്ട് എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി എന്ന മട്ട ത്രികോണമാണ് ഇതിൽ കോൺ സി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ബി സി എന്ന സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് എ എന്ന കോണിന്റെ അളവ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോണുകൾ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈഡ്സ് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ എതിർവശം എക്സ് എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത് ഡിഗ്രിയുടെ എതിർവശം റൂട്ട് മൂന്ന് എക്സ് എന്നും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ എതിർവശം രണ്ട് എക്സ് എന്നുമായിരിക്കും ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള സൈഡ് നോക്കുക ബി സി എന്ന വശം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അവിടെ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അതുകൊണ്ട് എക്സിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് എക്സിന്റെ വില രണ്ടാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോ മറ്റ് രണ്ട് സൈഡ്സ് കാണാൻ ഇവിടെയും എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് ടു കൊടുക്കാം ഇവിടെ എക്സിന് ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്നായിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അതായത് ടു റൂട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എ ബി എന്ന സൈഡ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എ സി ആണ് എ സി എന്ന സൈഡ് ടു എക്സ് എന്നാണല്ലോ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ വാല്യൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു കൊടുക്കുന്നു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എ സിയുടെ ലെങ്ത് നാല് സെന്റിമീറ്ററുമാണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ പി ക്യു ആർ എന്ന ത്രികോണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ക്യു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ പി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കോണുകൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി
അപ്പൊ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എക്സ് വരുന്നതെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് എന്നും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു എക്സും ആയിരിക്കും ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള സൈഡ് പി ക്യു ആണ് പി ക്യു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ആണ് അതിന് പകരമായിട്ട് അവിടുത്തെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് മൂന്ന് എക്സിന് പകരം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് മൂന്ന് എക്സ് എന്ന സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടെത്താം എക്സ് സമം മൂന്ന് ബൈ റൂട്ട് മൂന്ന് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ചെറുതാക്കി എക്സ് സമം മൂന്നിന് റൂട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ ഛേദം റൂട്ട് മൂന്നാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നിനെ റൂട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുക ബൈ താഴെ റൂട്ട് മൂന്നിനെയും റൂട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുക റൂട്ട് മൂന്നിനെ റൂട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മൂന്നാണ് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ബാക്കി ആൻസർ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടുന്നു എക്സിന്റെ വാല്യൂ റൂട്ട് മൂന്നാണ് എക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി സൈഡ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാം ഇവിടെ എക്സ് എന്നാണ് ക്യു ആർ എന്ന സൈഡിന്റെ ലെങ്ത്ത് എക്സ് ആണ് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് റൂട്ട് മൂന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് പി ആർ ആണ് പി ആറിന്റെ ലെങ്ത്ത് ടു എക്സ് ആണ് അപ്പൊ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ ടു റൂട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോ എല്ലാ വശങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ എക്സ് വൈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിൽ ആംഗിൾ വൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എക്സ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സെറ്റ് സ്വാഭാവികമായും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ എതിർവശം എക്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അറുപത് ഡിഗ്രിയുടെ എതിർവശം റൂട്ട് മൂന്ന് എക്സും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ എതിർവശം രണ്ട് എക്സും ആയിരിക്കും ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള സൈഡ് എക്സ് സെറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് എക്സ് എന്ന സ്ഥാനത്ത് പത്ത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് സമം പത്താണ് ഇതിൽ നിന്നും എക്സ് കണ്ടെത്താം എക്സ് സമം പത്ത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ അഞ്ച് ആയിരിക്കും എക്സിന്റെ വാല്യൂ അഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് വൈ സെറ്റ് എന്ന സൈഡ് എക്സ് ആണല്ലോ ഇവിടെ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു എക്സ് സെറ്റ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ് വൈ എന്ന സൈഡ് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഫൈവ് അഞ്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോ റൂട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അതായത് അഞ്ച് റൂട്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ഈ എക്സ് വൈ എന്ന വശവും കിട്ടുന്നു ത്രികോണമിതി അഥവാ ട്രിഗണോമെട്രിക് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമാണ് അടുത്തതായി ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോണുകൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ വശങ്ങൾ എക്സ് എക്സ് റൂട്ട് രണ്ട് എക്സ് എന്നിവയും കോണുകൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്നിവയാണെങ്കിൽ വശങ്ങൾ എക്സ് റൂട്ട് മൂന്ന് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് എന്നിവയുമാണ് ഇവിടെ മറ്റ് ചില ത്രികോണമിതി അംശബന്ധങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിന്റെ അളവെടുക്കുക എയോ സിയോ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ എ എന്ന ആംഗിളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ആംഗിൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇനി അതിന്റെ വശങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ കോണുകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോണ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എഴുതുന്നത് വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എഴുതുന്നത് അതായത് ഒരു മട്ടത്തൃ കോണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിന് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലാത്ത എന്ന് പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണ് അടിസ്ഥാനമാക്കി എഴുതുന്ന വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധത്തിനാണ് ഈ ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോ ത്രികോണമിതി അംശബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോൺ എ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എ എന്ന കോണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അഥവാ എതിർവശമാണ് ബി സി എ
എതിർവശവും കർണവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എടുക്കാം എതിർവശവും കർണവും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഹൈപ്പോട്ടനസും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം അതായത് എതിർവശം ബൈ കർണം എതിർവശം ബൈ കർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോണിന്റെ എ എന്ന കോണിന്റെ സൈൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് എസ് ഐ എൻ ഇ സൈൻ അത് ചുരുക്കി നമ്മൾ എസ് ഐ എൻ എന്ന് എഴുതുന്നു എ എന്ന കോണിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ എ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോണിന്റെ സൈൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ആ കോണിന്റെ എതിർവശവും കർണവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധമാണ് അതായത് എതിർവശം ബൈ കർണം അപ്പൊ സൈൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എതിർവശം ബൈ കർണമാണ് ഇതുപോലെ ഇനി മറ്റ് വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എടുക്കാം സമീപവശവും കർണവും അഥവാ അഡ്ജസ്റ്റൻസൈഡും ഹൈപ്പോട്ടനസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അതിന് പറയുന്നത് കോസ് ആണ് കോസ് സൈൻ അത് ചുരുക്കി കോസ് എന്ന് എഴുതുന്നു കോസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സമീപവശം ബൈ കർണമാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻസൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് സമീപവശം ബൈ കർണം ഇനി ഒരു അംശബന്ധം കൂടി നമ്മൾക്ക് എടുക്കാനുള്ളൂ അത് എതിർവശവും സമീപവശവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധമാണ് അതായത് എതിർവശം ബൈ സമീപവശം ഇതിനെ പറയുന്നത് ടാൻജെന്റ് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമായി ടാൻ ആണ് ആ കോണിന്റെ ടാൻ അപ്പൊ ടാൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എ എന്ന കോണിന്റെ എതിർവശം ബൈ സമീപവശമാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് അംശബന്ധങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് കോണാണോ എടുക്കുന്നത് ആ കോണിന്റെ എതിർവശം ബൈ കർണവും കോസ് സമീപവശം ബൈ കർണവും ടാൻ എതിർവശം ബൈ സമീപവശവുമാണ് ഇത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ സൈൻ കോസ് ടാൻ എന്നിവയുടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി കോണുകൾ വരുമ്പോഴുള്ള വിലകൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് പൂജ്യം മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള വിലകളിൽ ഈ കോണളവുകൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യത്തിൽ അതിൻ്റെ വില തരില്ല മുപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുപത് ഡിഗ്രി കോണുകൾ ചോദ്യത്തിൽ വന്നാൽ അവയുടെ സൈൻ കോസ് ടാൻ വിലകൾ തരാറില്ല അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ കോളത്തിൽ സൈൻ മുപ്പതും ഈ കോളത്തിൽ സൈൻ നാൽപ്പത്തഞ്ചും ഈ കോളത്തിൽ സൈൻ അറുപതും എഴുതാം അത് കണ്ടെത്താൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് കോണുകൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്നിവയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ എക്സ് എക്സ് റൂട്ട് രണ്ട് എക്സ് എന്നിവയായിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ വശങ്ങൾ എക്സ് റൂട്ട് മൂന്ന് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് എന്നിവയുമാണ് ഇവിടെ ആദ്യം സൈൻ മുപ്പത് കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോണുള്ളത് ഏതിലാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിലാണ് ഒരു കോണിന്റെ സൈൻ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോണിന്റെ എതിർവശം ബൈ കർണമാണ് ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ സൈൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ എതിർവശം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ആണ് അതിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ടു എക്സ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇവിടെ എല്ലാറ്റിലും നമുക്കറിയാം എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇവിടെ വൺ എക്സ് ആണ് ഒരേ എക്സ് ആണുള്ളത് എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളത് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഒന്നേ ബൈ രണ്ടാണ് ഏത് വശം തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എടുത്താലും ഇവിടെ എക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ സൈൻ അളവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എക്സ് അതിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ടു എക്സ് അപ്പൊ എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു എക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ബാക്കിയുള്ളത് വൺ ബൈ ടു ഒന്നേ ബൈ രണ്ടാണ് അപ്പൊ സൈൻ മുപ്പതിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ ബൈ രണ്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് കാണേണ്ട സൈൻ നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് സൈൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കണ്ടെത്താൻ ഇവിടെ നോക്കൂ സൈൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നാൽപ്പത്തഞ്ച് എടുക്കാം ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിലാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഉള്ളത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെ എതിർവശം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് അതിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടനസ് അഥവാ കർണം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു എക്സ് ആണ് അപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് 
എതിർവശം ബൈ കർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എക്സ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നാണ് സൈൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ വില സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിഗൾ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇനി അടുത്ത വാല്യൂ സൈൻ അറുപത് ആണ് സൈൻ അറുപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ അറുപത് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി കോണിന്റെ എതിർവശം ബൈ കർണം ചെയ്യുക അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ആണ് ഹൈപ്പോട്ടനസ് ടു എക്സ് ആണ് എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആൻസർ കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു റൂട്ട് മൂന്ന് ബൈ രണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ സൈൻ സിക്സ്റ്റി സൈൻ അറുപതിന്റെ വില റൂട്ട് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇനി അടുത്ത വിലകൾ എഴുതാം അടുത്തതിൽ കോസിന്റെ വിലകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് കോസ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോണളവ് നോക്കുക ഒരു കോണിന്റെ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ആണ് സമീപവശം ബൈ കർണ ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ സമീപവശം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് മൂന്ന് എക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ കർണം രണ്ട് എക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് റൂട്ട് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോസ് മുപ്പതിന്റെ വില കോസ് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇനി അടുത്തത് കോസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കണ്ടെത്താം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക കോസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയോ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എടുക്കാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെ കോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് സമീപവശം ബൈ കർണ സമീപവശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് അതായത് ഒരു എക്സ് ആണ് വൺ എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ടു എക്സ് എക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ആൻസർ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിഗൾ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു അടുത്ത വാല്യൂ നോക്കാം കോസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് കോസ് അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ അറുപത് ഡിഗ്രി കോൺ എടുക്കുക അതിന്റെ സമീപവശം അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് നോക്കുക ഇതിന്റെ അറുപത് ഡിഗ്രിയുടെ സമീപവശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് അത് എക്സ് ആണ് അതിന്റെ കർണം എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് ആണ് അതായത് എക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു ഇനി കിട്ടാനുള്ള വിലകൾ നമുക്ക് ടാനിന്റെ വിലകളാണ് ടാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എതിർവശം ബൈ സമീപവശമാണ് അതായത് ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ ആദ്യം ടാൻ മുപ്പത് കണ്ടെത്താം മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എടുക്കുക മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ എതിർവശം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എക്സ് ആണ് അതിന്റെ സമീപവശം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ആണ് അപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് എക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ബാക്കി വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോ ടാൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ മുപ്പത് ഒന്ന് ബൈ റൂട്ട് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ നോക്കൂ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡും എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ വില ഒന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് ഒന്നും കൂടി കാണാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ടാൻ അറുപത് ടാൻ അറുപത് ഇവിടെ നോക്കുക ടാൻ അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അതായത് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ബൈ എക്സ് എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ബാക്കി ആൻസർ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഈ വിലകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് ചോദ്യത്തിൽ വരില്ല ഇനി അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താനെങ്കിലും ശ്രമിക്കണം അടുത്തത് ത്രികോണമതി അഥവാ ത്രികോണോമെട്രി എന്ന അധ്യായത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് മൂന്നാമത്തെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ പരിവൃത്ത ആരം അല്ലെങ്കിൽ പരിവൃത്ത വ്യാസം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം എന്നാണ് ഇത് ത്രികോണവിധി ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി എന്ന ത്രികോണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി സി എന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ പരിവൃത്തമാണ് ചുവന്ന വൃത്തം എ ബി സിയുടെ സർക്കം സർക്കിൾ ആണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബിയിൽ നിന്നും പിയിലേക്ക് ഒരു ഡയമീറ്റർ വ്യാസം വരയ്ക്കുന്നു
ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബി പി വ്യാസമായത് കൊണ്ട് രണ്ട് സെമി സർക്കിൾസ് രണ്ട് അർദ്ധവൃത്തങ്ങളാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ത്രികോണം ബി പി സി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണം ബി പി വ്യാസമായത് കൊണ്ട് ഇത് സെമി സർക്കിളിലെ ആംഗിൾ ആണ് പി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെമി സർക്കിളിലെ ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ പി സി ബി അതുകൊണ്ട് സെമി സർക്കിളിലെ ആംഗിൾ അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മട്ട കോണാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ പി സി ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടുന്നു മാത്രമല്ല സർക്കിൾസ് എന്ന പാഠത്തിൽ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന പാഠത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചാപം അതിൻ്റെ മറുചാപത്തിലെ ഏതൊരു ബിന്ദുവിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണുകൾ തുല്യമാണ് ഒരാർക്ക് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഏത് പോയിൻസിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എല്ലാം ഈക്വൽ അപ്പോൾ ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി സി എന്ന ചാപം അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ എ പി എന്നീ രണ്ട് പോയിൻസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും തുല്യമാണ് എന്ന് കിട്ടും ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ പിയും തുല്യമാണ് ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി ഇനി നമുക്ക് ബി പി സി എന്ന മട്ട ത്രികോണത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ പി കണ്ടെത്തി നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ബി പി ഡയമീറ്റർ ആണ് വ്യാസമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് റേഡിയസ് ആർ എന്നെടുത്താൽ ബി പി എന്ന സൈഡ് ടു ആർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഒ ബി ഒ പി ആരങ്ങളാണ് റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒ ബി ആർ എന്നെടുക്കാം ഒ പിയും ആർ ആണ് അപ്പോൾ ബി പി ഇവിടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ആർ ആണ് ബി പി സി ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണല്ലോ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇനി ഇവിടെ എ എന്ന കോണിൻ്റെ എതിർവശത്തിൻ്റെ നീളം എ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എ എന്ന കോണിൻ്റെ എതിർവശത്തിൻ്റെ നീളം എ സെൻറ്റിമീറ്ററും ബി എന്ന കോണിൻ്റെ എതിർവശത്തിൻ്റെ നീളം ബി സെൻറ്റിമീറ്ററും സി എന്ന കോണിൻ്റെ എതിർവശത്തിൻ്റെ നീളം സി സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ എയും ബിയും സിയും വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഞാണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ കോഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എ ബി സി എന്നിവ ഇനി ബി പി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ സൈൻ പി കണ്ടുനോക്കാം നമുക്കറിയാം സൈൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ആണ് ഇവിടെ സൈൻ പിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എ അതുകൊണ്ട് എ ബൈ ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ബി പി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ബി പി ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ടു ആർ ആണ് അപ്പം എ ബൈ ടു ആർ എന്ന് കിട്ടുന്നു പി എന്ന ആംഗിൾ എടുക്കുക അതിൻ്റെ എതിർവശം എ ആണ് ഇതിൻ്റെ കർണം രണ്ട് ആർ ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർവശം ബൈ കർണം എന്ന അംശബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് സൈൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് എതിർവശം എ ബൈ കർണം ടു ആർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് രണ്ട് സമവാക്യങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യാസം കാണാനുള്ള അഥവാ ഡയമീറ്റർ കാണാനുള്ള സമവാക്യം കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസമാണ് ടു ആർ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇതിൽ നിന്നും ടു ആർ കണ്ടെത്താം ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സൈൻ പി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു എ ബൈ സൈൻ പി എന്ന് കിട്ടും ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ സൈൻ പി ഈ രണ്ട് ആറ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സൈൻ പി ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ താഴേക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും വരുന്നു ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ സൈൻ പി രണ്ട് ആർ സമം എ ബൈ സൈൻ പി രണ്ട് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിവൃത്തത്തിൻ്റെ ചിത്രത്തിലെ പരിവൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസമാണ് അപ്പോൾ വ്യാസം കാണാൻ നമുക്ക് സൂത്രവാക്യം എ ബൈ സൈൻ പി ആണ് ഇവിടെ പി എന്ന ആംഗിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എ എന്ന ആംഗിളിന് തുല്യമാണ് പി എന്ന ആംഗിൾ എ എന്ന ആംഗിളിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ഇതിൽ ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ സൈൻ എ എന്ന് എഴുതാം പി ക്ക് പകരം എ കൊടുക്കാമല്ലോ എ ബൈ സൈൻ എ ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് ഏതെങ്കിലും സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് വ്യാസം കാണാൻ പറ്റുമോ ഡയമീറ്റർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ നോക്കാം 
ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടു ആർ കിട്ടാൻ ഡയമീറ്റർ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എ ബൈ സൈനിയ ആണ് ചെയ്തത് എ എന്നത് ബി സി എന്ന സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് എ ഇനി ബി ആണ് തന്നിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എടുത്താൽ മതി അതായത് ഇക്വേഷൻ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ബി ബൈ സൈൻ ബി എന്നായിട്ട് മാറും അതും നമുക്ക് വ്യാസമാണ് കിട്ടുന്നത് ബി ബൈ സൈൻ ബി അടുത്തത് സി എന്ന സൈഡാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എടുത്താൽ മതി അതായത് സി ബൈ സൈൻ സി എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ പരിവൃത്ത വ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീ സർക്കം ഡയമീറ്റർ സർക്കം ഡയമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈ സൈൻ എ ഓർ ബി ബൈ സൈൻ ബി ഓർ സി ബൈ സൈൻ സി ആണ് അതിന് നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശവും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളും മാത്രം മതിയാവും തുടർന്ന് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി നമുക്ക് കണ്ടെത്താം നമുക്കറിയാം നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പി എന്ന ആംഗിൾ എക്ക് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൈൻ എക്ക് പകരം സൈൻ പിക്ക് പകരം നമുക്ക് സൈൻ എ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം സൈൻ പിക്ക് പകരം സൈൻ എ എന്ന് കൊടുക്കാം സൈൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ടു ആർ ആണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എ കണ്ടെത്താം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടു ആർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ എ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ എ കണ്ടെത്താൻ ഇവിടെ രണ്ടാർ ഹരിക്കണം എന്നാണ് ഹരി ബൈ രണ്ടാർ ആണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പം എ കണ്ടെത്താൻ ടു ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ എ എന്ന് ചെയ്താൽ മതി നോക്കൂ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ താഴത്തെ വശമാണ് എ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ടു ആർ അതായത് പരിവൃത്ത വ്യാസം ഡയമീറ്റർ ഇൻറ്റു എ എന്ന കോണിൻ്റെ സൈൻ എ എന്ന കോണ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എ എന്ന ഈ ബി സി എന്ന സൈഡാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളാണ് എ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബി കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എടുത്താൽ മതി അതായത് ബി കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഇതാ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ ബി ആയിരിക്കും ഇനി സി കണ്ടെത്താനാണെങ്കിലോ ടു ആർ ഇൻറ്റു സൈ സി ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൂത്രവാക്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് ഒന്ന് പരിവൃത്ത വ്യാസം കാണാനുള്ളതും മറ്റൊന്ന് ഞാണിൻ്റെ നീളം ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ എ ബി ബി സി എ സി എന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആണ് ഇത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഓരോ വരയും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ കോഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഞാണാണ് ഈ വി സി ഒരു ഞാണാണ് എ സി മറ്റൊരു ഞാണാണ് എ ബി മറ്റൊരു ഞാണാണ് അപ്പോൾ ഈ ഞാണിൻ്റെ നീളമാണ് എയും ബിയും സിയും ഈ ഞാണിൻ്റെ നീളം കണ്ടെത്താനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പരിവൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസം കണ്ടെത്താനും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി പരിവൃത്ത ആരമാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ പരിവൃത്ത വ്യാസം കണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതിയെടുത്താൽ ആരം കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് സൂത്രവാക്യങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പരിവൃത്ത വ്യാസം കിട്ടാൻ രണ്ടാർ സമം തന്നിട്ടുള്ള വശം ബൈ തന്നിട്ടുള്ള കോണിൻ്റെ സൈൻ അളവ് അതായത് രണ്ടാർ സമം എ ബൈ സൈൻ എ എന്നോ ബി ബൈ സൈൻ ബി എന്നോ സി ബൈ സൈൻ സി എന്നോ പറയാം അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് വശങ്ങൾ കാണാനുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഞാണുകൾ സർക്കിളിൻ്റെ കോട്ട്സ് കോഡ് ലെങ്ത് കാണാനാണ് കാണാനാണെങ്കിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ എ അതായത് പരിവൃത്ത വ്യാസം ഡയമീറ്റർ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഈ സൈഡ് ഏതാണോ കാണേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബി ആണെങ്കിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ ബി സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ സി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ചിത്രത്തിൽ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരിവൃത്തം വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ത്രികോണത്തിലെ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും അതിൻ്റെ എതിർവശത്തിൻ്റെ നീളം നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പരിവൃത്ത ആരം കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് പരിവൃത്ത ആരം അല്ലെങ്കിൽ പരിവൃത്ത വ്യാസം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശവും അതിൻ്റെ എതിരെയുള്ള കോണും തന്നാൽ മതി ഒരു സൈഡും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളും തന്നാൽ ഇതിൻ്റെ സർക്കം റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കം ഡയമീറ്റർ കണ്ടെത്താനുള്ള
ടു ആർ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ടു ആർ ആണ് ഡയമീറ്റർ ടു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ സൈൻ എ ബൈ സൈൻ എ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ ബി ബൈ സൈൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ സി ബൈ സൈൻ സി ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന സൈഡാണ് സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് വശത്തിന്റെ നീളം അത് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ ടു ആർ ഡയമീറ്റർ സമം നാല് ബൈ തന്നിട്ടുള്ള സൈഡ് തന്നിട്ടുള്ള വശം ബൈ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളിന്റെ സൈൻ അപ്പൊ ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സൈൻ മുപ്പത് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ടു ആർ രണ്ട് ആർ സമം നാല് ബൈ സൈൻ മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം നമുക്ക് പരിവർത്ത ആരമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ റേഡിയസ് ആർ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ രണ്ടിനെ കൂടി നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ടു ആണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ഇനി സൈൻ തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ എഴുതാം സൈൻ തേർട്ടി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടാണ് സൈൻ മുപ്പതിൻ്റെ വില ഇത് ക്രിയേ ചെയ്യുന്നത് ആർ സമം ഭിന്നസംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് മുകളിലെ സംഖ്യ അതുപോലെ എഴുതുകയും താഴത്തെ സംഖ്യ അതിൻ്റെ വിൽക്രമം അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയാണ് നമ്മൾ ഹരിക്കുന്നത് ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ നമ്പർ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ബൈ വൺ അതായത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന ഈ അധ്യായത്തിലെ നാലാമത്തെയും ഏറ്റവും അവസാനത്തെയും ഭാഗമാണ് ഇനി പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിനൊരു ചോദ്യം ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉറപ്പാണ് മേൽക്കോണും കീഴ്ക്കോണും എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അഥവാ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്താണ് മേൽക്കോൺ അഥവാ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ച ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മരമുണ്ട് കുറച്ച് അകലെയായി ഒരു മരമുണ്ട് ഈ കുട്ടി ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളറ്റത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വര എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ട്രൈറ്റ് വ്യൂ നേരെയുള്ള നോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തറയ്ക്ക് സമാന്തരമാണ് ഇതിന് പാരലലാണ് അതായത് ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് വ്യൂ നേരെയുള്ള നോട്ടമാണ് സാധാരണയുള്ള നോട്ടം നേരെയുള്ള നോട്ടം ഇത് മരത്തിൻ്റെ മുകളറ്റത്തേക്ക് ഉള്ള നോട്ടം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ അഥവാ മേൽക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെയുള്ള നോട്ടവും മുകളിലേക്കുള്ള നോട്ടവും തമ്മിലുള്ള കോണാണ് സാധാരണ ദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സാധാരണ ദൃഷ്ടിരേഖയും മുകളിലേക്കുള്ള ദൃഷ്ടിരേഖയും തമ്മിലുള്ള കോണിനെയാണ് നമ്മൾ മേൽക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ കോണാണ് മേൽക്കോൺ ഈ മേൽക്കോൺ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കോണ് അടിസ്ഥാനമാക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു വശവും തന്നാൽ നമുക്ക് മറ്റ് വശങ്ങൾ കണ്ടെത്താം ഇവിടെ ഈ കുട്ടിയും മരവും തമ്മിലുള്ള ദൂരം തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മരത്തിൻ്റെ ഉയരം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഈ ഹൈറ്റ് മരത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടെത്താൻ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ആംഗിളിൻ്റെ എതിർ വശം ബൈ സമീപ വശം അഥവാ ടാൻ കണ്ടാൽ മതി ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ടാൻ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മരത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മേൽക്കോൺ എങ്ങനെയാണ് മേൽക്കോൺ വരുന്നത് മേൽക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ദൃഷ്ടിരേഖയും അതായത് നേരെയുള്ള നോട്ടവും നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയ നോട്ടവും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രൈറ്റ് വ്യൂ ആൻഡ് റൈസ്ഡ് വ്യൂ അതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ അടുത്തത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആണ് അഥവാ കീഴ്ക്കോൺ നമ്മൾ മുകളിൽ ന
ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കുട്ടി നിൽക്കുന്നു ആ കുട്ടി അങ്ങ് ദൂരെ കടലിൽ ഈ ഭാഗത്തായി ഒരു കപ്പലുണ്ട് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ കുട്ടി ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കപ്പലിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ നോക്കുന്ന രേഖ ഇതാണ് നേരെയുള്ള നോട്ടം ഇങ്ങനെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇവിടെ താഴേക്കുള്ള നോട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കീഴ്ക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെയുള്ള നോട്ടവും താഴേക്കുള്ള നോട്ടവും തമ്മിലുള്ള കോണാണ് അതായത് ഈ കോണാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ട്രൈറ്റ് വ്യൂ ആൻഡ് ദ ലോവർ വ്യൂ ഈ ആംഗിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഈ ആംഗിളും കണ്ടെത്താം കാരണം ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ തന്നാൽ ഈ ആംഗിൾ കാണാം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ചെയ്താൽ ഒരു സൈഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് സൈഡുകൾ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആംഗിളും കൂടി നോക്കാം ഇവിടെ ഈ കീഴ്ക്കോണ് എത്ര ഡിഗ്രിയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസ് ആണ് ഈ റെഡ് ബ്ലൂ ലൈൻസ് പാരൽ ലൈൻസ് ആണ് ഇതിനെ മറ്റൊരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് രണ്ട് സമാന്തര വരകളെ മറ്റൊരു വര മുറിച്ച് കടന്നു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അതായത് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ കീഴ്ക്കോണും ഇവിടെയുള്ള ഈ കോണും മറുകോണുകളാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് തുല്യമാവും അതുകൊണ്ട് ഈ കോണും കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഇപ്പോർട്ടൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റ് വശങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് തന്നാൽ മറ്റ് രണ്ട് സൈഡ്സ് കണ്ടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഈ ആശയം ഉപയോഗിച്ചാണ് മേൽക്കോൺ കീഴ്ക്കോൺ ഭാഗത്തിലെ കണക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പാഠത്തിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ആദ്യ ഭാഗം കോണുകൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്നിവയായ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളും കോണുകൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്നീ കോണുകൾ ഉള്ളതുമായ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് മട്ട ത്രികോണത്തിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൻ്റെ സൈ കോസ് ടാൻ എന്നീ ത്രികോണമിതി അംശബന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് പരിവൃത്ത വ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശം അഥവാ ഞാണിൻ്റെ നീളം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നാലാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മേൽക്കോണും കീഴ്ക്കോണും ഇത്രയും ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തീർച്ചയായും ത്രികോണമിതി എന്ന അധ്യായം വളരെ എളുപ്പമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സാധിക്കും